今日はこちら届きましたえー、っとねロジクールのマイクブランドブルーのね最新のモデルですねえー、っとイエティ X こちらがね2021年の2月の18日に、えー、発売されたということで今回ねちょっと特別にご提供いただいたので、えー、紹介をねしていきたいと思いますえっとね、まずね同梱されていた内容物なんですけどこちらですねマイク本体そして、えっと、これクイックスタートガイドみたいなものですねであとはこれが保証に関する、えー、書類ですねそして、えっと、USB ですね中身としてはねこんな感じでしたで早速こちらですね本体なんですけどまずねこのボディのところがマットなマットブラックっていうんですかねで、えー、とマイク部分とあと土台のところねこれがちょっと艶がある感じになって高級感が増したなっていう感じですねで USB マイクになっていてまあねあのブルーのイエティって言ったらもう本当に王道というかもう結構ね有名なんですけどそれのねあの後継機っていうことでここねちょっと今ねまだ電源つないでいけてないんですけど LED でね光るようになってるっていうことなんでちょっと早速ねあのつけてみたいいと思います電源はね下ですねでこちらですね、えっと、USB で接続ができるコンデンサーマイクということなんですけどこのつまみの部分がね LED 表示になったんですごい視認性が良くなりましたで自分の声がどれぐらい拾われてるかっていうのが分かりやすくなったのとあとねこのミュートボタンなんですけどここをポチッと押すと今赤く,赤くなったと思うんですけどこれでミュートになってますねでもう一回押すと元に戻るって感じでで長押しするとこうヘッドホンのねランプがついてるんですけどあの底面にねヘッドホンのね出力があるんですけどそこの音量を調整することができますでもう一回長押しするとヘッドホンとねマイクのランプがついたと思うんですけどバランスを調整すすることができますそしてもう一回長押しすると元に戻るという感じですね。これは結構あの配信中とか実況、まあ、動画とか撮ってる時に自分の音がねどれぐらい、まあ、あのマイクで拾われてるのかっていうのがこれパッと見で分かるようになったっていうのはすごくありがたいですね。でこちらね裏面はねこう指向性のパターンを変えるボタンになってます。これは前回とまあ、同じ4つですね指向性のパターンがありますこれが双方向ですねで、えー、これが無指向性そしてこれが単一指向性そしてこれがステレオとなってますこの辺はね、あのー、前回のイエティの時と、まあ、指向性のパターンっていうのは同じなんですけどこれもねボタンで設定ができるようになってますねでちなみにこういったボタンの色とかねこういったものが g ハブでね管理ができるようになったんですけどこのボタンの色とかね、えー、そういったものもね変更ができるようになっていてあとはねブルーボイスっていうねリアルタイムであのボイスエフェクトとかもかけれるようになってますであとはですねあの EAT の時は3コンデンサーカプセルだったんですけど1つ多くなって4つのねコンデンサーカプセルが搭載されてるっていうことでよりねあの正確なあの集音性が可能になっててでビットレートもね16ビットから24ビットになってまあ音質もねすごくメリハリが出てるような感じですねでこの形もねこれどうですかこのツヤ感この土台のところとマイクのところねでマイクの底面にですねこうネジになってるんでマイクのねブームにつけることもできるようになってますここにねネジがあるんでこれを外してこういう風につければいいだけですねイエティの時はですねこれネジ外した時にねワッシャーとかもあったんですけどこれはもうネジ外すだけなのですごいこういう部品のね紛失の心配とかもなくていいかなという感じですね今ね自分が使ってるブルーのねマイクスタンドにつけてみようかなと思うんですけどまあ、こんな感じで簡単につけることができます。イエティとね、大きさ並べてみたんですけど、まあ、そこまでね、極端な差はないんですけど、少しだけコンパクトかなっていう
感じはありますねで横からなんですけど少しね形状が変化してますねはいこちらね、えー、G ハブの画面なんですけれども、えー、実際にね僕が今喋っている声もイエティ X を使って喋ってます、えー、今ね、えー、口元とマイクとの距離がだいたい三四十センチぐらいですかね、えー、あるんですけどどうですかねで、えー、キーボードとねマイクの距離が五十センチくらいはあるかなって感じなんですけどキーボードの叩いた音はちょっと叩いてみますねこんな感じですねで、えー、っとマウスの音クリック音がこんな感じになってますで実際に G ハブの画面なんですけどまずねマイクのところですねこちら原因とあとねブルーボイスの設定ができるようになってますねでブルーボイスのねチェックを入れるとこんな感じでね、えー、と細かく設定ができるようになっていてで、ね、プリセットもねいくつか用意されているのでそれで試してもいいかなという感じがしますでえー、っとライトなんですけどライトはね、えー、さっきも言ったようにつまみの部分の LED の色が変更できるようになっていて、まあ、通常の、えー、ミュートボタンとかあのライブの色ですねでねモードっていうところも変更ができてあとはねどれぐらい音が拾われてるかっていうのが分かるようなこういった色もね変更ができるのでなのであの特定の色がね認識しやすい方とかまあ、そういう方にもね、すごい便利だなという感じですね。で、えー、後ろのパターンもね、えー、指向性ごとに色を変更することができるようになってます。そして最後、出力ですね。で出力の部分も自分でこう細かく設定ができたり、あとね、プリセットでいくつかあるので、またそこから自分で選んでもいいのかなという感じですね。はい、えー、使ってみた感想なんですけどやっぱりあの集音性が抜群にいいなという印象ですねあとはその G ハブで、えーね、設定とかカスタマイズとかすごいできるようになったっていうのがまあ嬉しいところでもありますしあとねあのつまみの部分だったり、えー、LED で視認性がねすご,いすごく良くなったんでこの辺もね、あのー、実際に使っていて、自分のね、声がどれぐらい、あのー、ちゃんと拾われているのかっていうところが分かりやすくなったっていう感じですね。中音性に関しては、なんかあの、前のイエティよりも、まあ、自分の体感的にはすごく、さらにね、良くなったような気がしますね。で、えー、っと、ブルーボイスとかね、音質のカスタマイズも可能ですし、あの、マイクね、まあ、買い替えようとか、まあ、これからね、買おうかなっていう方はね、まあ、この王道のブルーのね、イエティシリーズのイエティ X、ぜひね、あのー、参考にしてみていただければなと思います。今、現時点で Amazon 価格が 22,600 円となってますね。ということで、またどんどんね、動画アップしていきたいと思うんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。